ఒక కంపెనీ జాబ్ ఆఫర్ చేసింది సేల్స్ ఫోర్స్ అడ్మిన్ అండ్ సేల్స్ ఫోర్స్ డెవలప్మెంట్ మీద సో తినే ఏం చేశాడు జాబ్ ఉన్న పైతాన్ పెట్టి ఆ రెజ్యూమ్ని సెండ్ చేశాడు కంపెనీకి చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళకి కావాల్సిన మెయిన్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి వాళ్ళకి అడ్మిన్ ఆర్ డెవలప్మెంట్ సేల్స్ ఫోర్స్ రిలేటెడ్ మిగతా ఏమవద్దు సో అలాంటప్పుడు హండ్రెడ్ అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి హండ్రెడ్ అప్లికేషన్స్ వాళ్ళు ఫిల్టర్ చేయాలంటే అన్నీ చేయలేరు కదా అన్నీ ప్రతిదీ చూసుకుంటారు సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఏదో ఒక ఫీల్డ్కి ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఫీల్డ్కి వ్యాలిడేషన్ చేస్తారు సో వ్యాలిడేషన్ మీన్స్ ఇక్కడ అడ్మిన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ వస్తే వాళ్ళ రిజ్యూమ్ అనేది యాక్సెప్ట్ అవుతుంది వాళ్ళ కంపెనీ రూల్స్ ప్రకారం లేదంటే అక్కడనే రిజెక్ట్ అయిపోయింది అక్కడ ఫిల్టర్ సగం అయిపోయింది వాళ్ళు చెక్ చేయని అవసరం లేదు మన ప్రొఫైల్ ఓపెన్ చేసి ఓ మీరు పైతాన్ చేశారు ఇన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అవన్నీ చూడరు వాళ్ళు ఏదైతే కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందో ఆ యొక్క రెజ్యూమ్ అనేది వాళ్ళకి రీచ్ అవుతుంది మిగతానే రిజెక్ట్ బాక్స్లోకి వెళ్ళిపోతాయి అప్రూవల్ అనేటి బై డిఫాల్ట్గా అప్రూవల్ సిస్టమ్ అప్రూవల్ ఉంటాయి అవి ఒక దానిలోకి వెళ్ళిపోతాయి సో అలాంటప్పుడు మనం ఈ యొక్క వ్యాలిడేషన్ రూల్ని మనం ఎలా క్రియేట్ చేయాలి సో మీకు బిజినెస్ లాజిక్ అర్థమైంది ఇదే బిజినెస్ లాజిక్ అర్థమైంది సో టెక్నికల్గా మనం ఏ విధంగా చేయాలి అర్థమైందా టెక్నికల్గా మనం ఏ విధంగా చేయాలి సో మన యొక్క ప్రాజెక్ట్లో ఇప్పుడు మనం దీన్ని టెక్నికల్గా ఏ విధంగా చేస్తాము ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఏంది మనం ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఓపెన్ చేద్దాం ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ స్టూడెంట్ ట్రైనింగ్ ఓకే స్టాఫ్ ఉన్నారు స్టో స్టాఫ్కి ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళకి బోనసో లేకుంటే ఎవ్రీ ఇయర్ పర్ ఇంత హైక్ చేయడమో శాలరీ మనం ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం సో ఎవ్రీ ఇయర్ స్టాఫ్కి బోనస్ అయినా హైక్ అయినా ఆల్రెడీ హైక్ చేసాం కదా సో హైక్ అయినా అది పర్సంటేజ్ అది వదిలేయండి సపోజ్ ఈ యొక్క స్టాఫ్ ఉన్నాడు ఈ యొక్క స్టాఫ్కి మనము బోనస్ ఆర్ హైక్ పెంచాలనుకుంటున్నాం ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత అమౌంట్ ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ పర్ ఇయర్ పెంచాలనుకుంటున్నాం అలా పెంచాలనుకున్నప్పుడు మనకి అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఎవరైనా వాళ్ళు ట్వంటీ థౌజండ్ కంటే ఎక్కువ ఎంటర్ చేశారనుకో సో అప్పుడు వాళ్ళకి శాలరీస్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది తెలియకుండానే ఇందులో మనం ఎంటర్ చేసాము కదా బై మిస్టేక్లో సో ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఏమైతుంది వాళ్ళకి శాలరీ అనేది ఎక్కువ పోయిద్ది అంతేనా మనకున్న కంపెనీ ఆర్గనైజేషన్ లిమిట్ ఎంత ఇంతవరకు ఇవ్వగలుగుతాం ఒక ట్వంటీ థౌజండ్ వరకు ఇవ్వగలుగుతాం అంతే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వరకు ఇవ్వగలుగుతాం సో వాళ్ళు ఒక థర్టీ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ బై మిస్టేక్లో ట్వంటీ ఫైవ్ ఒక బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఒకటి బై ఒకవేళ థర్టీ ఫైవ్ కావాలని కొట్టినా కూడా ఏమైతుంది అక్కడ లాస్ అవుతుంది సో ఆ విధంగా జరగకుండా ఫీల్డ్ అనేది వ్యాలిడేట్ అయ్యి వ్యాలిడేషన్ రూల్ ద్వారా ఫీల్డ్కి మనం అప్లై చేస్తే అక్కడ ఎంటర్ చేయనివ్వదు మిమ్మల్ని మనం ఎంతైతే అమౌంట్ ఇస్తామో అంతే అమౌంట్ని సిస్టమ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే అంతకంటే తక్కువ అయితే యాక్సెప్ట్ చేస్తే కానీ ఎక్కువైతే యాక్సెప్ట్ చేయదు సో అది మన రిక్వైర్మెంట్ ఇక్కడ ఏంటి ఫస్ట్ స్టాఫ్ సెలెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ ఎనీ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లైక్ స్టాఫ్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఇందులో స్టాఫ్ యొక్క శాలరీస్ శాలరీస్ హైక్ శాలరీస్ హైక్ ఎవ్రీ మంత్ ఎంత ఎవ్రీ మంత్ కదా ఎవ్రీ ఇయర్ ఎవ్రీ ఇయర్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అనుకుందాం సో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ మనం పెంచాలనుకుంటున్నాం సో ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ని పెంచాలి అని అన్నప్పుడు ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ మనం ఎంటర్ చేయాలి కదా సో ఎంటర్ చేయాలంటే మనకు ఒక ఫీల్డ్ అవసరం సో ఇది ఏం డాటా టైప్ అమౌంట్ కదా కరెన్సీ ఏం డాటా టైప్ కరెన్సీ సో ఇది అమౌంట్ రిలేటెడ్ కదా శాలరీ అనేది సో కరెంట్ కరెన్సీ యొక్క ఫీల్డ్ని మనం క్రియేట్ చేయాలి ఫీల్డ్ ఇది ఒక ఫీల్డ్ని ఎందుకు ఒక వాల్యూ అనేది మనం ఎంటర్ చేయాలి డిస్ప్లే చేయాలి ఒక వాల్యూని స్టోర్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మనకు ఫీల్డ్ అనేది అవసరం సో ఎందులో అవసరము స్టా స్టాఫ్ అనే ఆబ్జెక్ట్లో సో ఫస్ట్ మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏదో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది 
మనం ఒక బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం వ్యాలిడేషన్ రూల్ని చూస్తున్నాం అంతే ఓకేనా గో టు స్టూడెంట్ మన స్టాఫ్ ఆబ్జెక్ట్ సో ఈ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ పోయి మనం ఏం చేయాలి ఏదైనా ఇప్పుడు హైక్ శాలరీ ఎంటర్ చేయాలి లైక్ రేటింగ్ లెక్క సో మనం రేటింగ్ ఎంటర్ చేయాలంటే ఏంది ఫీల్డ్ కావాలి సో అలాగే ఇప్పుడు నేను హైక్ శాలరీ పెంచుదాం అనుకుంటున్నాను పరాయణం సో ఇక్కడ మనం ఫీల్డ్ని క్రియేట్ చేయాలి సో గో టు ఏం ఫీల్డ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా కరెన్సీ కరెన్సీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఏది డేటాని ఎంటర్ చేస్తున్నాం అది ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏది అవుట్పుట్ ఏ డేటాని మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం సో మనం ఏం చేస్తున్నాం హైక్ శాలరీ ఆర్ అమౌంట్ హైక్ అమౌంట్ అనుకుంటున్నాను ఓకేనా హైక్ అమౌంట్ సో డెసిమెల్ యూనిట్ టు ఎంటర్ ఆర్ నాట్ టు కరెన్సీ ఏదా ఇట్స్ బెటర్ సో క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ సేవ్ సో ఫీల్డ్ అనేది క్రియేట్ అయిందా హైక్ అమౌంట్ ఓకే కరెన్సీ క్రియేట్ అయింది గో టు స్టాఫ్ రికార్డ్ ఓకే రీఫ్రెష్ సో ఇప్పుడు మనం అమౌంట్ అనేది రావడం జరిగింది ఓకేనా సపోజ్ ఇక్కడ నేను రితేష్కి శాలరీ హైక్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఈ ఇయర్ సో మన కండిషన్ ఏంది ఓన్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఆర్ ట్వంటీ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనుకుందాం ఒక అమౌంట్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ కంటే ఎక్కువ వేయలేము సో వాళ్ళు అడ్మినిస్ట్రేషన్లో వాళ్ళు ఏం చేశారు ట్వంటీ ఫైవ్ కొట్టబై థర్టీ ఫైవ్ కొట్టారు ఏమైంది థర్టీ ఫైవ్ బాగానే ఉంది యాక్సెప్ట్ చేసింది కానీ మనకి ఆర్గనైజేషన్కి లాసెస్ వస్తుంది ఏర్పడకుండా ఎందుకంటే మనం బడ్జెట్లో ఈయనకు ట్వంటీ ఫైవ్ అనుకున్నాము సో బడ్జెట్ లెక్కల్లో మనం క్రియేట్ చూసుకుంటే ఈయన ఒక టెన్ థౌజండ్ పోయింది అదేవిధంగా ఇంకో పర్సన్ ఇలానే కావాలని వాళ్ళు ఒకవేళ కావాలని కొట్టినా లేదంటే బై మిస్టేక్లో కొట్టినా మనం సేవ్ చేసాం ఎంత అమౌంట్ కొట్టినా వాళ్ళకి యాక్సెప్ట్ అవుతుంది సో వాళ్ళకి శాలరీస్ అనేది మనకు తెలియకుండానే వెళ్ళిపోతున్నాయి సో ఇలాంటిది జరగకుండా ఉండాలి సో ఇలాంటిది జరగకుండా ఉండాలంటే మనం ఒక డేటాని వ్యాలిడ్ చేయాలి సో వ్యాలిడేషన్ చేయాలి సో వ్యాలిడేషన్ చేయాలంటే మనం వ్యాలిడేషన్ రూల్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏ ఆబ్జెక్ట్ మీద మనం వ్యాలిడ్ కావాలనుకుంటున్నాం స్టాఫ్ సో స్టాఫ్ ఆబ్జెక్ట్ మీద కావాలనుకున్నప్పుడు మనం వ్యాలిడేషన్ రూల్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి గో టు సెటప్ గో టు సెటప్ అండ్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ని టైప్ చేయాలి సో మళ్ళీ మనం ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ అనుకుంటానో ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా అయినా మనం వ్యాలిడేషన్ రూల్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ అండర్ సెక్షన్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి కదా మనకి వ్యాలిడేషన్ రూల్ అని కూడా రావడం జరుగుతుంది లేదు అంటే మనము ఇప్పుడు రికార్డ్ పేజీలో ఉన్నాం సపోజ్ ఇక్కడ సో ఇక్కడ నుంచి మనం డైరెక్ట్ క్విక్ యాక్సెస్ మెను నుంచి వ్యాలిడేషన్ రూల్ మీద క్లిక్ చేసి ఇవ్వడం రావచ్చు డైరెక్ట్ ఇక్కడికి వ్యాలిడేషన్ కార్డ్కి వచ్చేస్తుంది లైక్ ఇందాక మనం వచ్చిన వ్యాలిడేషన్ కార్డ్కి వచ్చినట్టు ఓకేనా సో ఈ విధంగా అయినా రావచ్చు క్విక్ యాక్సెస్ నుంచి అయినా రావచ్చు ఓకే ఒక ట్యాబ్ క్లోజ్ చేద్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఒక వ్యాలిడేషన్ రూల్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి ఓకేనా వ్యాలిడేషన్ రూల్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి ఓకే సో క్లిక్ ఆన్ న్యూ ఇక్కడ మనం రూల్ నేమ్ ఏదైతే ఇవ్వాలనుకుంటానో అది ఒక రూల్ నేమ్ని మనం టైప్ చేయాలి ఎందుకంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వ్యాలిడేషన్ రూల్స్ డేటా వ్యాలిడేట్ కోసం మనం క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది అదే నువ్వు మనకి ఏం లేవు కాబట్టి ఒకటి ఉంది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం చాలా ఉన్నప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం బట్ నేమ్స్ అనేది ఏదైతే ఇవ్వాలనుకుంటే ఆ ఫీల్డ్కి రిలేటెడ్ ఇవ్వాలి అది హైక్ అమౌంట్ should not be greater greater than 25000 ledante greater than ante ledu ante high command so high command ku sambandhinchina formula field manishtam edaina raskochu okay na 
ఇక్కడ మెయిన్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఫార్ములా సో ఇక్కడ ఫార్ములా డిపెండ్ అయ్యే మనకు వ్యాలిడేట్ అనేది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఫార్ములా డిపెండ్ అంటే మనకి ఏమనుకుంటున్నాం ఒక హై అమౌంట్ని మనం ఎంత అనుకున్నాం ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ కనుక అమౌంట్ అయ్యేది ఉంటే ఎక్కువ ఎంటర్ చేసేది ఉంటే ఎవరైనా బై మిస్టేక్లో సో అప్పుడు ఏమైతే ఎవరైనా అంటే మీన్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళు ఎంటర్ చేసేది ఉంటే మనకి అది జరగకుండా ఉండాలి సో గో టు ఫంక్షన్స్ సో మనం ఏ విధంగా రాయాలనేది చూద్దాము సెలెక్ట్ ఇఫ్ ప్రీవియస్ మనం ఫార్ములాస్లో చూసాం కదా అంతే సో మనకి ఏం కావాలి ఫీల్డ్ కావాలి ఇక్కడ లాజిక్ టెస్ట్ అనేది లాజికల్ టెక్స్ట్ అని అంటే ఒక ఫీల్డ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏ ఫీల్డ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం హై అమౌంట్ని ఏ ఆబ్జెక్ట్లో స్టాఫ్ ఆబ్జెక్ట్లో హై అమౌంట్ సో హై అమౌంట్ ఒక్క నిమిషం క్లియర్ ఆల్ ఇన్సెంటివ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ నేను మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నానంటే కింద కింద చేద్దాం చూద్దాం ఇక్కడ లాజికల్ టెస్ట్ టెస్ట్ ఉంది కదా సో గో టు హై అమౌంట్ ఇన్సెట్ సో ఈ యొక్క ఏపీఐ నేమ్ని నేను ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా లాజికల్ టెక్స్ తర్వాత వాల్యూ ఇక్కడ మనకు కండిషన్ ఇవ్వాలి కదా కండిషన్ ఏంటి గ్రేటర్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ సో హై అమౌంట్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు సో ఓకే ఇక్కడ కండిషన్ అయింది సో అయితే ఏం కావాలి ట్రూ వాల్యూ సో అయితే మనకి వాల్యూ ఏం కావాలి సో నెక్స్ట్ ట్రూ ఒకవేళ అయితే ఫాల్స్ వాల్యూ ఏం కావాలి ఓకే సో రిమూవ్ ఎవ్రీథింగ్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా సో ఇఫ్ హై అమౌంట్ ఇరవై ఐదు వేల కంటే ఎక్కువ ఎంటర్ చేసినప్పుడు మనకు ట్రూ అయితే ఒకవేళ ఇరవై ఐదు వేల కంటే ఎక్కువ చేసినప్పుడు ట్రూ ఏమైతే అది ఎర్రర్ మెసేజ్ త్రో చేస్తుంది ఒకవేళ హై అమౌంట్ ఇరవై ఐదు వేల లోపే అనుకుందాం ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిటీన్ థౌజండ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అది ఈ కండిషన్ ఫా ఫాల్స్ అయితే కదా ఫాల్స్ అయితే ఈ ఎర్రర్ మెసేజ్ త్రో చేయదు సో ఎప్పుడైతే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ కంటే ఎక్కువ ఎంటర్ చేస్తామో అప్పుడు ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే మనకి ఇక్కడ ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుంది అనమాట ఒకసారి మనం సింటాక్స్ని చెక్ చేసుకుందాం ఓకే సో నో ఎరర్స్ ఫౌండ్ నెక్స్ట్ ఎరర్ మెసేజ్ నెక్స్ట్ ఎరర్ మెసేజ్ ఓకే సో యూ హ్యావ్ ఎంట మోర్ దాన్ మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ కేర్ఫుల్లీ ఎంటర్ కేర్ఫుల్లీ ఎంటర్ అమౌంట్ సో వాళ్ళకి ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ వచ్చింది కేర్ఫుల్లీ ఎంటర్ అమౌంట్ సో ఈ యొక్క ఎర్రర్ మెసేజ్ మనకు ఎక్కడ రావాలి సో ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం ఉంటే ఆ పేజ్ ఫీల్డ్ కాడ రావాలా హై అమౌంట్ కాడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడ ఎర్రర్ రావాలంటే అక్కడ సెలెక్ట్ చేయొచ్చు లేదు పేజ్ యొక్క టాప్ టాప్ ఆఫ్ ద పేజీలో రావాలనుకుంటే మనం అక్కడ ఎంటర్ చేయొచ్చు సేవ్ సో మనకి ఇప్పుడు ఒక వ్యాలిడేషన్ రూల్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది ఇది వ్యాలిడేషన్ రూల్కి సంబంధించిన డీటెయిల్డ్ పేజ్ సో రూల్ రూల్ నేమ్ వచ్చేసి హై అమౌంట్ సో హై అమౌంట్కి సంబంధించిన ఒక వ్యాలిడేషన్ ఇది యాక్టివ్లో ఉంది సో మనం యాక్టివ్ ఆయన యాక్టివ్ చేసుకోవచ్చు ఎడిట్ చేసి అండ్ ఎర్రర్ కండిషన్ ఫార్ములా ఇది మెయిన్ కీ రోల్ అనమాట ఓకేనా ఇది మెయిన్ కీ రోల్ సో ఇఫ్ హై అమౌంట్ సారీ ఇప్ ఇఫ్ హై అమౌంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ కంటే ఎక్కువ ఎంటర్ చేస్తే సో ఈ యొక్క మెసేజ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది లేదు ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి ఇక్కడ దాకా వెళ్ళదు సో ఎర్రర్ లొకేషన్ వచ్చేసి టాప్ ఆఫ్ పేజ్ ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం గో టు ఎనీ వన్ ఫీల్డ్ సో యాజ్ ఆఫ్ నో ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశారు ఒకసారి జస్ట్ మనం ఏం చేయకుండా సేవ్ చేద్దాం సేవ్ చేసినా కూడా కాదు ప్రీవియస్లీ వాళ్ళు థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎంటర్ చేసుకున్నారు 
మళ్ళీ మనం ఒకసారి ఎడిట్ చేయాలంటే ఎడిట్ చేయని వదిగా వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా మనం మాడిఫై చేయాలంటే డాటా అనేది తక్కువగా ఎంటర్ చేయాలి ఎంత ఇక్కడ ఎర్రర్ ఏమని వచ్చింది ఇన్వాలిడ్ డేటా రివ్యూ ఆల్ ఎర్ర మెసేజ్ బిలో టు క్రియేట్ యువర్ డేటా యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ మోర్ దెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ కేర్ఫుల్లీ ఎంటర్ అమౌంట్ మనం టాప్ ఆఫ్ ద పేజ్ అనుకున్నాం కదా ఇక్కడ వచ్చేసింది అంతే సో మనం రాసిన మెసేజ్ ఇదంతా ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు టెన్ థౌజండ్ సేవ్ టెన్ థౌజండ్ సేవ్ అయిందా లేదు ఇది ఓల్డ్ డేటా న్యూ డేటా క్లిక్ చేయి క్లిక్ చేసి జనరల్గా 